Gurizada, o negócio é o seguinte. Hoje eu vou mostrar aqui para vocês uma que pode ser a solução aí para os apicultores aqui do, aqui do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, que agora vem a época de, de escassez de, de floração, que é o inverno aqui do Sul. É uma época bem fria. E eu estou aqui com o agrônomo Anderson e ele vai explicar aqui para nós sobre... É, aqui é uma cultura aqui do nabo, nabo forrageira. Aí pode ver, ó, tá, tá verdinho aqui, ele vai dizer quantos dias aí que foi plantado. Mas logo isso aqui vai branquear de flores, vai ser uma beleza para as abelhas. Então, Anderson, é, primeira pergunta, é, quando foi plantado esse nabo aqui e quando que vai ser a, a floração é, desse nabo forrageiro? Bom, então, primeiramente, buenas gurizadas, tudo bom? Uh, aqui é uma cultura muito interessante que vai beneficiar tanto o agricultor como o apicultor também. E uh, tanto pela reciclagem de nutrientes que essa cultura faz, vai ser uma área que vai trigo aqui, no caso, e pelo benefício, no caso dos apicultores... Sim, da floração, né? Isso, do, do a floração. Floreiro. Aqui faz 22 dias que foi semeada essa área. Já está grandinho, né? Ó, Já está grande. Ligeiro. Logo tem flor, o que Uns 20 a 30 dias, no máximo, já vai ter flor aqui. Já vai estar tá branquinha de flor. Isso, e daí até implantar a cultura do trigo vai dar um prazo bem bom para as abelhas aproveitar e fazer a polinização na cultura. Sim. E também e um fazer ponto... mel, né? Isso. <risos> o que interessa para a agricultura um, é o mel, né? Um ponto bem importante é que não vai nada de inseticida nessa Ah, área. isso é... Não Porque vai prejudicar é, Chega a meter aqui, encher de veneno, isso aqui vai matar todas as abelhas. Isso. Eu vou trazer, trazer umas colmeias para cá, para para fazer tipo a apicultura migratória, né? Então não vai ter inseticida, isso é bem interessante, né? Sim. Não vai precisar passar veneno nenhum, né? Não, é um caso, é uma situação de sustentabilidade também, no Sim. caso, né? Pelo menos agora, na floração não vai ter inseticida, né? Isso. Quando, enquanto o nabo tiver florescido, isso é bem interessante, porque você leva suas colmeias aí, principalmente na apicultura migratória, tem ali uma lavoura de, de nabo ali, tudo florescida, Aí você leva suas abelhas, o cara vai lá e me mete inseticida, mata tudo suas comer. Então, isso é, é bem interessante. Uh, bom, Anderson, e uh, na questão assim de qual é que é o ciclo da floração, assim, se, quantos dias mais ou menos vai ficar? Uh, eu sei que é difícil dizer, né, quantos dias vai ficar florescido, mas mais ou menos, quantos dias vai ficar a floração aqui do nabo? Geralmente, aqui, jogando uns 20 dias, vai dar que começa a floração, né? no caso, uns 40 dias que foi implantado, o ciclo total dele é no máximo uns 90 dias. 90? Tu quer dizer que 90 dias vai é ficar... o ciclo total, no caso, total. desde a Mas vai ter semeador. flor esses 90 dias ou não? Vai ter flor daí a partir de 20 dias aqui, que no caso vai dar uns 50 dias mais ou menos que vai ficar com a flor. 50 dias de floração. Até implantar a cultura do trigo. Ah, então vai dar para eu colher um monte de mel aqui. É um né? período, período bem bom. É, mas isso também vai depender do clima, né? Sim. É, depender do clima, se as abelhas vão conseguir trabalhar, é, é, trabalhar nesse, nesse período de, de floração aí do, do nabo. Esse é o nabo forrageira, né? Tem outro tipo de nabo, sim, né? Sim, sim. Tem nabo pé de pato, nabo forrageiro, no caso que esse aqui é o IPR 116. Sim. E até... Foi comentado que não vai nada inseticida. Sim. Aqui vai ser feito o manejo biológico ainda. Vai... Ah, isso é bem interessante vai... para nós que é apicultor falou em biológico, essa coisa vai é bem boa. Uh, uh, tricoderma aqui pensando em fungos de solo, essa questão que prejudica a cultura sucessora. Mas aí, não prejudica caso. as abelhas. Né? Exatamente. Ah, isso é, isso, isso é uma beleza, né? Bom, gurizada, então é isso aí. É, vocês aí que têm as suas colmeias aí, essa época de escassez que dá aí no inverno, que não tem não tem opção de, de floração, essa é uma baita opção para você é, levar suas colmeias. Tipo, aqui vou trazer minhas colmeias, vou agora vou uh, descer aqui para baixo, achar um lugar para montar o um apiário, trazer minhas colmeias, ficam aí no inverno e se der tudo certo, vamos colher mel, mel aqui do nabo forrageiro. Então tá, Anderson, valeu, brigadão. E vamos lá, vamos trazer as colmeias, vamos branquear isso aqui de flor, vamos encher de abelha aqui, vamos polonizar isso aí, vamos fazer mel de Nabo Forrageira. Tá, gurizada? Valeu! Até o próximo vídeo.